আমার নাম শহীদুর রহমান জুয়েল এখানে কতদিন আগে আপনি খামারটা করেছেন এখানে 3 বছর আগে কতটি গরুর খামারটা করলেন এখন কি অবস্থা এখন তো বলেন তো এখন বর্তমানে আমি প্রথমে শুরু করি 20টা গরু নিয়ে বর্তমানে 30 35টা গরু আছে এই অবস্থায় তো খাওয়ান দাওয়ান করতে দেশীয় পদ্ধতিতে খাওয়ান দাওয়ান করছে খোল গুড়া ব্যান্ড ভাত তে খাওয়ার জিনিসের দাম গরু খাদ্যের দামটা বর্তমান বাজার অনেক বেশি হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে তারপরেও এই বাজার যদি সমাজস থাকে কুরবানির তক পর্যন্ত তাহলে আমরা কিছুটা লাভের আশা দেখতেছি আর যদি এরপরে যদি বাইরে থেকে কোনো গরু আনার আসে তাহলে আমরা একবারে পথে বসে যাব আপনি যে খামারটা করছেন সেটটা করেছেন কতখানি জমিতে কতটুকু জমিতে খামার সেটটা করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ কত ভাবে করা হয়েছে কি পরিমাণ খরচ হয়েছে আমাকে একটু জানান এটা মূলত আমাদের উপজেলা পানি সম্পদ অফিসার ডক্টর খুশি আলমের উদ্যোগেই মানে ওনার ইয়াতেই আমি পরামর্শে আমি খামারটা প্রথমে ইয়া করি মানে উদ্বৃত্ত হয়ে খামারটা তৈরি করে খামারটা প্রায় পনেরো শতক জায়গার উপর এটা করছি এ খরচ প্রায় তেরো লক্ষ টাকার মতন খরচ হয়েছে সেটা তেরো লক্ষ টাকার মতন খরচ হয়েছে হ্যাঁ না আর করতে হয় না মাঝে মধ্যে হয়তো টুকটাক একটু মেরামত টেরামত করতে হয় এই আর আমি যে করছি এর থেকে আরো আধুনিক পদ্ধতি খামার আসছে মাঝখানে পার্টিশন দেওয়া দুই সাইডে মাঝখান দিয়ে রাস্তা করা দুই সাইডে চারি থাকবে দুই সাইডে গরু আমারটা আছে মাঝখানে পার্টিশন কিন্তু আর গরু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই লম্বা এবং লম্বা এবং ভালো জাতের দেশীয় ভালো জাতের লম্বা দেখে গরু কিনতে হবে এবং এই যে প্রথমে গরুটা নির্বাচন করা হ্যাঁ গরু নির্বাচনটাই হচ্ছে মেন গরু নির্বাচন করতে যদি ভুল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লসের লাভের আশা থাকবে না লস হয়ে যাবে মহাদেবপুর আছে এগুলা হাট থেকে কিনতে হবে এবং দেশীয় জাতের লম্বা জাতের গরুটা কিনতে হবে এবং লাল গরু কিনলে সবচাইতে ভালো লালটা বেশি কিনতে হবে আর এখানে আছে আবার আর একটা জাত আছে যেটা হচ্ছে বেশি এটা সিনরি জাতের গরুটা এই গরুটা কিনলে বেশি লাভবান হওয়া যায় কিন্তু এই গরুগুলা খুব কম পাওয়া যায় এবং না একটু গা ভাঙা একটু গা ভাঙা দেখেই কিনতে হবে তাছাড়া তো মোটা ধরনের কিনলে তো আপনি খাওয়াই লাভবান হতে পারবেন না কারণ দাম তো অনেক বেশি হয়ে যাবে তখন এই যে গরু মানে ভাঙা গরু কিনে আনে কি কি খাওয়াতে হবে কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে এটা মূলত প্রথমে ভাঙা গরু কিনে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসে আগে দেখতে হবে গরুটা কৃমিনাশক আগে ওষুধ খাওয়াতে হবে হ্যাঁ তারপরে আপনি খুড়াই বা বিভিন্ন জাতীয় টিকা আছে টিকাগুলো দিয়ে দিতে হবে যাতে রোগ ব্যাধি তাকে আক্রমণ করতে না পারে আর এই ভাত ব্যান্ড খোল ময়দা এগুলাই তারপর চিটা গুড় আছে এগুলাই আবার আরও বিভিন্ন জাতের যে পশু হাসপাতালে মানে প্রাণী সম্পদ অফিসে যে প্রশিক্ষণ আমরা দিলাম কয়েকদিন আগে এখানে মাই সাইলোসিস একটা খাবারের পদ্ধতি আমাদের শিখালো এই খাবারটাও খুব ভালো মনে করেন যে আপনি ষাট হাজার কতগুলো চল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার এখন এগুলা প্রায় সত্তর পঁচাত্তর আশি এলাহান করে দাম বলতেছে এই বড় গরুটা আমি কিনেছিলাম ওই গরুটা আমার হয়তো ষাট হাজার টাকা দেয় এখন এক লাখ বিশ হাজার টাকা মতন দাম বলতেছে মানে হবে আশা করতেছে হবে বলে আশা করতে এটা হচ্ছে আপনার সাত মাস আমি পারলাম সাত মাস অবশ্যই লাভবান এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যদি না আসে তার লাভবানটা বেশি হবে 
আর পার্শ্ববর্তী থেকে দেশ ছাড়িয়ে যদি গরু আমদানি করে সরকার আমাদের দেশে তো পর্যাপ্ত গরু পর্যাপ্ত গরু আছে এ বাইরে থেকে আনার কোনো প্রয়োজনই নাই বাইরে থেকে আনা মানে এই খামারি বা যে ইয়া যে শেটের যারা গরু পালন করে তাদেরকে লসের মুখে ফেলা হবে এটা হলো ইয়ার কাজ সরকার তো খামার খামার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে হ্যাঁ তাহলে খামার যদি টিকে থাকতে হলে তাহলে আপনি বলতেছেন খামার যদি টিকে রাখতে হয় তাহলে গরু বাইরে থেকে আনার প্রয়োজন না প্রয়োজন নাই এবং গরু খামারি দেখ যদি স্বল্প সুদে ঋণ দেয় সরকার তাহলে আরেকটু ভালো হয় এবং বাইর থেকে কোন হ্যাঁ আরও লোকজনকে যুবক যারা ইয়া আছে তাদেরকে যদি সরকার উদ্যোগ নিয়ে যদি তাদেরকে একটু ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি লোন দেয় তাহলে আরও লাভবান বেশি হবে এবং দেশে গরু দেশেই মানে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হবে এখানে বাইর থেকে আনার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না হ্যাঁ সারাদিন পরিচর্যা করে হ্যাঁ কর্মসংস্থানও হচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা ভালো ইয়ে দুগ্ধ পালন এবং ওই ভেড়া ছাগল এগুলো মিশ্রণ কিছু পালন করার ইচ্ছা আছে